Hola, I'm Mercedes Soler. If you don't know me, then you haven't been following Spanish media very closely for the last 20 years. I'm a veteran, five-time Emmy award-winning Spanish anchor, investigative reporter, published author, newspaper columnist, radio commentator, university professor, blogger, political pundit, and all-around Spanish media expert. Take a look at some highlights. Ni una sola vez aparece el nombre de O.J. Simpson ni la dirección de su casa que pueden ver a mis espaldas. A los dos años de edad, Millie ya está lista para dejar de lactar y para regresar a su hábitat natural en las cálidas costas del sur de la Florida. En algún momento hubo algún tipo de acoso sexual de su parte contra el señor Díaz. Nunca, ni él sobre mí tampoco, nunca. Era, me dijo que era un actor, que estaba muy necesitado, que estaba muy deprimido. I was founding Studio Talent, international correspondent and investigative reporter for Primer Impacto. To this day, Univision's flagship news magazine. Hola, ¿qué tal? Les saluda Mercedes Soler. Bienvenidos sean todos a otro Primer Impacto Extra. En estos tiempos, una familia de tres hijos es considerada numerosa, pero el personaje que vamos a presentarles tiene más de 40. Como nos cuenta Ricardo Arambarri desde Puerto Rico, no todo en su vida es color de rosa. Le jugó una mala pasada, pero le salió el tiro por la culata. El empleado de un pequeño mercado en Topeka, Kansas, se apoderó del billete de la lotería de un cliente diciéndole que solo valía 100 dólares, cuando en realidad estaba premiado por más de un cuarto de millón. El dueño del billete, que no había revisado los números, notó que el hombre actuaba medio extraño, así que llamó a los oficiales de la lotería. El empleado no podrá ir a la cárcel por ser un extranjero, pero acabará siendo deportado, mientras que el afortunado ganador se llevó su dinero a casa. I've interviewed over a dozen Latin American presidents. El nuevo presidente de Colombia, Ernesto Samper, asumió el poder del país este día domingo. Pero desde las elecciones ha tenido que preocuparse mucho más por restaurar su imagen internacional que por ocupar la Casa Nariño. No solo la CIA, sino también la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, lo ha acusado de aceptar millones de narcodólares para su campaña electoral. Hoy el nuevo presidente habla muy en confianza con nosotros sobre ese escándalo político. El pasado día miércoles, Samper celebró sus 44 años de edad. Se ha convertido en el presidente electo más joven de Colombia. Pero esa misma noche, en medio de la celebración, nos pidió en una parte que no enfocáramos solamente el narcotráfico durante nuestra entrevista del día siguiente. ¿Aceptó su campaña electoral, narcodólares? No, absolutamente no. Pero precisamente porque yo estaba consciente de esto, desde el primer momento que comenzó mi campaña, establecí un código de ética para vigilar el origen y la aplicación de los dineros de mi campaña. Pero señor presidente, usted no niega que por lo menos el cartel de Cali sí intentó ofrecerle narcodólares a su campaña. A las dos campañas. Cada domingo el presidente del Perú se monta en su helicóptero para visitar el interior del país. Este domingo Fujimori nos secuestró por impulso, como parece hacer todas las cosas. La entrevista se convirtió en una aventura de nueve horas en la que nos llevó a visitar el pueblo de Ollón. No es que hayan influido en mí, dicho sea de paso, para tomar la decisión, porque la decisión lo he tomado, no, la decisión, la decisión la he tomado personalmente. Creo que no soy un hombre tan, como se dice, influenciable. Aparte de que iba a ser presidente de, de la república, ¿qué más le dijeron? Bueno, que iba a ganar a lejos. Holgado, como lo fue, con veintitantos por ciento. I've crisscrossed the hemisphere producing hard-hitting investigations of political corruption and human rights abuses, as well as showcasing the majesty and the beauty of our region and its people. Esto es una maravilla. Gracias. ¿Cómo se inspiran ustedes para hacer estas cosas? Uh, viendo mujeres guapas como usted. <laughs> Sin duda, este es mi día. Por ustedes, Mirka de Llanos y Mercedes Soler. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos en esta emocionante noche de estrella. Estamos aquí en el James L. Knight Center, en el corazón de Miami, donde en solo una hora comienza la entrega de Premios Lo Nuestro. Bueno, ella nos dijo que venía a ganar y ganó. Ustedes vieron su reacción aquí sobre el escenario, pero lo que no vieron fue 
cómo es que se llevó ese premio a los labios, lo besó y lo arrulló como si fuera otro bebito. Alongside a group of trailblazing professionals, I co-authored a book about the universal experiences of women. It was launched live on the Today Show. Did you guys talk about the unspeakable or the yes. untalkable, yeah. things that people are too ashamed to talk about. Mercedes, did you talk about what it was like to lose your hair yeah. when yeah. you were 32 from alopecia? Or? Yes, probably. I don't really have a final diagnosis, but it was very scary to be on television and to know that I was losing my hair and I kind of had to uh, comb it this way and that so it wouldn't show on camera. It was very, it was embarrassing. Yeah, NBC. <laughs> Sex in the city may be over, but there's a new group of girlfriends dishing sexy secrets. Really? Anything about us dudes? What do you think? You sure. They call themselves the Miami Bombshells. Extra, extra! I think our mission right now is to inspire women to find their own happiness within themselves. Interest in our book titled Dish and Tell, Life, Love and Secrets began motivational camps attended by thousands of women their lives were changed for the better by the experience. This is for all you girls about 13. High school can be so rough, can be so mean. Hold on to you, on to your innocence. The book also generated a fully orchestrated musical staged in Miami's premiere Actress Playhouse. And guess what? It's currently headed to Off-Broadway. We're pretty excited. Ladies and gentlemen, I got a standing ovation because a room full of hospital staff, full dressed in scrubs, decided that basically the most intimate, personal, private, moment in my life should be a spectator sport. Why not? I'm a public person. Every Sunday, hundreds of thousands of Hispanics who turn to El Nuevo Herald, sister Spanish language newspaper to the Miami Herald, get to read my uncompromising, opinionated, and heartfelt newspaper columns. I also write a blog titled Mercedes Vents. These vehicles, as well as radio commentaries, have given me a sort of pundit's pulpit, which in turn generates steady invitations to guests in more radio and television talk shows. So, now that you know me, you can't afford not to hire me. I'm bilingual, bicultural. Hispanic women gravitate towards me because I speak from their own experience. Hispanic men respect me because I'm honest, inquisitive, and get to the heart of the matter. Hispanic youths listen to me because I tweet their language. My image can help you get attention, advertising dollars, and the eyes and ears that for years have followed my work. Now, I understand this all may sound a little too direct, but this is who I am, and it's what you need to hear. So, gracias. I look forward to meeting you in person. <laughs>